सो so, यही hey, वो सब आयोग की जैसे भी होंगे बहुत बहुत सही होंगे सो so, आज की स्टोरी रितु की है और अगर आपका भी कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है रियल लाइफ स्टोरी है तो आप मेरे साथ में अगर शेयर करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे मेरे साथ में स्टोरी शेयर कर सकते हो और एक्चुअली अभी मेरे व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे सो so, गाइज इतनी मेहनत कर रहा हूँ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो यार थोड़ा बहुत कर दो और बिना टाइम वेस्ट किया स्टोरी रितु की फैमिली में रितु रितु की मॉम रितु के डैड और रितु का छोटा भाई है तो ये स्टोरी रितु की तब की है जब रितु की दस साल की थी और उसका भाई लगभग सात साल का था तो उस टाइम पे हर बार समर वेकेशन पे ये लोग अपने ननियाल जाते हैं तो मॉम डैड वगैरह सभी जाते हैं बट इस बार जो डैड है उनको किसी काम के सिलसिले में वो जा नहीं सकते थे तो जो रितु है उसे उसके भाई को और उसकी मॉम को बस में बैठा देते हैं अब ये तीनों ही मतलब जो गाँव है ननियाल है वहाँ जा रहे हैं तो इनका एक्चुअली जो गांव है वो ननियाल है वो मतलब काफ़ी पुराने ख्याल वाले मतलब बहुत पहले से ही मतलब पहले का ड्रेसिंग सेंस पहले की ही तरीके से रहन सहन वो सारी चीज़ें हैं सो so, रितु को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इसलिए वो उसे ननियाल जाना बहुत पसंद होता है सो so, अब ये लोग सभी जा रहे हैं और ननियाल पहुँचे और अब फैमिली में थोड़ा बहुत मिलना जुलना होता है तो दोपहर में पहुँचे मिलना जुलना हुआ है सबको लगभग शाम हो गई है अब रितु को क्या है थोड़ा खेलने का रहता है कि जब भी वो जाती है समर वेकेशन में तो उसकी कुछ दोस्त हैं जिनके साथ में वो शाम को खेलने चली जाती है तो उस दिन भी यही होता है रितु अपने बाइक को ले जाती है और ये सभी खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं ये रितु और उसकी फ्रेंड अब खेल गेम्स वगैरह खेल रहे हैं अब वो जो लड़कियाँ ऐसा भी लड़कियाँ वो सब गेम्स खेल रही है बट उसका भाई है अब वो छोटा है और ऑब्वियसली वो लड़का है तो वो क्या खेलेगा वो बस बैठ के साइड में बैठ के इन लोगों को देख रहा है ये सब खेल रहे हैं खेल रहे तभी मतलब काफ़ी देर तक खेलने के बाद थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है अब रितु को दिख रहा कि मतलब रितु इधर उधर देख रही है उसे उसका भाई दिखाई नहीं देता रितु एक बार के लिए इधर उधर थोड़ा बहुत ध्यान से देख रही है बट कहीं भी उसका भाई नहीं दिख रहा अब रितु थोड़ी घबरा रही है क्योंकि छोटा भाई है वो ऐसा तो इधर उधर कहाँ जा सकता है ना उसे कोई जानता है ना वो किसी को को भी जानता है तो बाद में उसकी फ्रेंड्स है सभी ये सभी मिल अब उसको ढूंढ रहे हैं काफ़ी देर तक ये ढूंढते हैं बट जो उसका भाई ये आनंद है वो अब इन लोगों को मिल नहीं रहा है तो अब रितु को भी डर लग रहा है रितु मतलब रितु एक्चुअली डर भी रही है उसे घबराहट भी हो रही कि घर पे जाके वो क्या बोलेगी कि उसका भाई नहीं मिल रहा और मम्मी तो मम्मी तो उस पर मतलब उसे मतलब ढंग से पिटाई हो जाएगी उसकी क्योंकि वो अपने भाई को साथ में लेके गई उसका ध्यान भी नहीं रखा बट कैसे जैसे बताना तो पड़ेगा अब रितु थोड़ा मन उदास करके अब केवल घर की तरफ जा रही है अब वो घर पर घर पे पहुंची है घर पे पहुंची घर पे देख रही है मामा मौसी मम्मी सभी मतलब वहीं पे बैठे हैं बातें कर रहे हैं फिर रितु सीधा मम्मी के पास जाती है और मम्मी के पास जाते वो जाती रोने लग जाती कि मम्मी आनंद नहीं मिल रहा आनंद मेरे साथ गया था खेलने के लिए बट अब वो मिल नहीं रहा मुझे पता नहीं कहाँ चला गया मैंने बहुत ढूंढा बट मिल नहीं रहा उसे कहीं ना कहीं डर है कि मम्मी मारी बट ऐसा होता नहीं है उसकी घर वाले जैसे मम्मी है सभी उसको घुरने लग जाते हैं एक बार के लिए घुर रहे हैं तो वो भी थोड़ी टेंशन में अब सभी हंसने लग जाते हैं एकदम से कि अरे तू पागल होगी है जाके अंदर देख आनंद तो कब का आ गया तेरे से पहले ही आ गया था अभी वो रूम में बैठा है तो रितु को थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि हम लोग इतनी दूर गए और इतनी दूर से आनंद वो बेचारा छः सात साल का है इतनी दूर से कैसे आ सकता है इतनी जल्दी और वो तो किसी को जानता भी नहीं है रास्ते भी नहीं जानता तो मतलब उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा है बट वो ठीक है उसे गुस्सा भी एक तरफ की उसने बिना बताए मतलब वो सीधा घर पे आ गया उसने बताया भी नहीं है कि रितु को भी नहीं बताया वो इतनी परेशान हो गई थी अब रितु सीधा रूम में जाती है या वो रूम में गई है तो वो देखती है उसका भाई है जो मतलब बेड पर बैठा है ऐसे कि मतलब गेट है उसका गेट पीछे से बेड आ गई और वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठा है और पीछे से रितु आई है रितु देख रही है वो किसी से मतलब बैठे बैठे बात कर रहा है मतलब पता नहीं बस वो दीवार के सामने किसी से बात कर रहा है रितु अब भाई के पास में जाती है आनंद के पास में और आनंद के पास में जाके वो सीधा उसे सुनाने लग जाती है कि तू तो पागल हो गया कि तू मतलब मतलब मुझे बताया भी नहीं सीधा घर पर आ गया था तुझे पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी मतलब उसे कई दो तीन बातें सुना देती है बट जो आनंद है उसे उसकी बातों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा वो बस बात कर रहे हैं 
अब वो रितु की तरफ देख के रितु को बोलते हैं अरे दीदी ये मेरी नई फ्रेंड है ये बोलना चाह रही कि ये मतलब आप बिल्कुल आप ही की तरह दिखती है मतलब आप भी इसी की तरह दिखते हो ये भी आप ही की तरह दिखती हो और रितु को थोड़ा सा अजीब लगता है कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं फिर ये किसके बारे में बात कर रहा है तो वो सीधा आनंद से बोलती है तू पागल हो गया है क्या तूने पहले ही मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है और बाद में अब तू ऐसे बाइक ही बाइकी बातें कर रहा है इतना बोलते ही आनंद थोड़ा गुस्से में आ जाता है आनंद उसे थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलता है आपको नहीं पता ये आपसे बात नहीं करना चाहती ये सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है आप आपको नहीं दिखाई देती इसने सिर्फ बोला इसलिए मैंने आपको बोल दिया वो इस तरीके से बात कर रहा है और उसके हाथ में एक नारियल है वो नारियल खा रहा है अब तो ये सुन के थोड़ा सा मतलब देख के रितु को थोड़ा सा अजीब सा लगता है रितु थोड़ी डर भी गई है क्योंकि ऑब्वियसली भाई है तो ऐसी हरकतें करेगा तो कोई कौन नहीं डरेगा और वो सीधा वहाँ से भागती है और सीधा मम्मी के पास जाती है मम्मी को बोलती है मम्मी मम्मी जो आनंद है आनंद को पता नहीं क्या हो गया वो अंदर किसी से बात कर रहा है और नारियल खा रहा है किसी से बात कर रहा है अब घर वाले भी हैं वो बच्ची है उन्हें पता है तो बच्ची पे कौन यकीन करेगा तो घर वाले भी उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं अब बट रितु ने तो देखा ये सब चीज़ें अब ऐसे ही लगभग मतलब डेली अब रितु को थोड़ा सा भाई से डर लगने लग गया मतलब उसे अलग सी फील फीलिंग आती है मतलब वो खुद को सेफ महसूस नहीं करती जब भी अपने भाई के पास में रहती है तो अब रितु अपने भाई से दूरियाँ बनाने लग गई वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती और क्लोज नहीं देती और जो अपने भाई के पास में ही नाइट में सोती थी कि मेरा भाई है अब वो भाई के पास में जाती तक नहीं है बिल्कुल भी ऐसे ही करते करते मतलब 10-15 दिन निकले हैं अब अब जो उसका भाई है उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब रहने लग गई है मतलब उसकी खराब मतलब ऐसा हो रहा है कि कभी वो चलते चलते बीमार होने लग जाता है चलते चलते उसको फीवर हो जाता है और पूरा शरीर गर्म होने लग जाता है मतलब बहुत कंडीशन ख़राब होने लगी है तो उसके मॉम डैड मतलब रेड तो हमेशा बोलती थी ये सब चीज़ें बट घर वाले यकीन नहीं कर सकते अब उसके मॉम जो मॉम है उसके डैड भी आ गए अब ये सब उसे पास की हॉस्पिटल लेके जाते हैं दिखाते हैं बट आ, मतलब जो डॉक्टर है वो सब कुछ नॉर्मल बताता है कि सारी जो भी जितने भी सारे रिपोर्ट्स हैं वो सब नॉर्मल आती है और उनमें ऐसा कुछ भी मतलब नहीं होता कि इसको ये बीमारी है और कुछ भी नहीं आता तो डॉक्टर भी फिर नॉर्मल जो भी टैबलेट्स होती है मेडिसिन होती है वो देखे फिर रिलीज कर देता है ये सभी घर आ जाते हैं अब लगभग रेगुलर मतलब टैबलेट चल रही है बट उसका कोई असर नहीं है पंद्रह दिन निकले बीस दिन निकले पच्चीस दिन तक निकल गए अब जो उसका भाई आनंद उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि लिटरली उसके जो मतलब आँखें आँखें बिल्कुल लाल हो गई है बहुत मतलब एकदम लाल पड़ने लगी है उसके शरीर पे काले काले दाग निकलने लग गए मतलब काले काले दफे से निकल रहे हैं उसके और जो उसकी बॉडी है पूरी बॉडी है उस पर मसल्स नहीं है उस पर केवल बॉन्स दिख रही है क्लियर बॉन्स दिख रही है और वो इतना वीक हो गया इतना पतला हो गया कि मतलब उसमें जान ही नहीं है वो कंडीशन हो गई है पच्चीस ऐसे करते करते लगभग ये डेली कंडीशन में एक टाइम ऐसा आता है जब ऋतु के भाई की आनंद की डेथ हो जाती है अब उसकी डेथ हुई है घर वालों ने उसका सभी ने अंतिम संस्कार किया है घर में मातम का माहौल है घर में उसके पूरी फैमिली आई हुई है सभी मतलब सब रो रहे हैं सभी की मतलब कंडीशन ऐसी है कि रितु अपने मोम के पास जाती है उन्हें बोलती है कि मोम देखा आपने मैंने बोला था वो वो कोई भी है वो बस इससे बात करता था वो इसे ले जाइए वो हमेशा ऐसी हरकतें करता था वो इसे पक्का ले जाएगी तो और देखो ले गई तो उसकी मोम है बस वो भी है उन्होंने बैठा खोया तो अब वो भी रितु को गले लगाती है और रितु को चुप कराती है कि रितु शायद रितु भी बच्ची है तो ये चीज़ें समझ नहीं हो रही होगी कि उसके डेथ होगी मतलब उसे ऐसी ऐसी बात घर वालों को थोड़ा सा लगता है बट उसका कोई यकीन नहीं करता क्योंकि वो बच्ची अब दो दिन निकलते हैं जैसे एक्सपायर उसके दो दिन निकले थर्ड डे पर सभी सो रहे हैं अब नाइट में गाँव में है तो गाँव में एक्चुअल में ऐसा होता है कि सभी लोग अंदर तो कोई नहीं सोता सभी बाहर ही सोते हैं और ऊपर से डेथ हो रखी इस टाइम पे कोई भी मतलब जो अपना बेड होता है या चारपाई होती है जो भी होता है उस पर सोते नहीं है सभी नीचे ही सोते हैं और घर के बाहर सोते हैं अभी सभी सोते हैं और इनके ऐसे घर का ऐसे व्यू है कि इनका जो घर है घर के सामने थोड़ा सा खाली सी जगह है 
और रोड आ गई और उसके जस्ट सामने इनका खेत है तो खेत से पूरा व्यू आता है खेत का और घर का पूरा व्यू आता है अब ये सभी सो रहे हैं ऋतु अपने मोम के पास में सो रही है और लगभग ग्यारह बारह बजे या मतलब मिड का टाइम है और ऋतु को मतलब ऐसे नींद आ नहीं रही है मतलब बस ऐसे लेटी हुई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है अब ऋतु को थोड़ा सा ऐसा रह रहा है कि ऋतु की अलग सी घबराहट हो रही है वो मतलब थोड़ी सी उसे डर सा लग रहा है अजीब सा डर लग रहा है और घबरा रही है पता नहीं बस उसी घबराहट हो सी उसे कुछ ऐसा लग मतलब है नहीं ऐसी कोई चीज़ बट उसे घबराहट हो रही है अब उसे जैसे घबराहट हो रही है वो हल्की हल्की आँख खोल रही है तो उसे दिख रहा है कि खेत में कोई तो मतलब लड़का है जो खेत से मतलब ऐसे झांक रहा है उनकी तरफ देख रहा है ये तो ये देख के घबरा जाती है अब वो मम्मी को थोड़ा सा हल्का हल्का उठा रही है मम्मी मम्मी मतलब उठा रही है तो वो वो लड़का जो वो थोड़ा आगे आते जा रहा है धीरे धीरे पास आ रहा है एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसे क्लियर दिखने लग जाता है और ये ऋतु देख के ऋतु बहुत डर जाती है क्योंकि उसके सामने उसका भाई होता है जिसकी डेथ हो गई थी वो सामने ऋतु बहुत डर गई ऋतु सीधा अपनी मोम को जगाती है कि मोम मोम देखो तुम तेको आनंद 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 तो इस बार उसकी मोम जाग जाती है इसके बार उसकी मोम जागी उसकी बार उसकी मोम ने भी आनंद को देखा है उसने देखा है सभी चिल्ला उसकी मोम चिल्लाई है वो चिल्लाई है तो भी पूरा घर जाग जाता है और जो आनंद वो सीधा खेत के अंदर वापस भाग जाता है अब घर वाले पूरे उठ गए अब सभी के सभी खेतों में भागे सभी उससे ढूंढ रहे हैं एक टाइम आता है जब सभी को आनंद मिल जाता है आनंद मिल गया आनंद को सभी लोगों ने घेर लिया है फैमिली के सभी मेंबर्स ने घेर लिया अब सभी के सभी बहुत डर गए हैं क्योंकि सबको डर इस चीज़ के लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आनंद की आनंद की डेथ हो गई अब आनंद अभी जिंदा है पूछने लग जाते हैं कि कि तो हमें क्लियर बताओ कि आखिर बात क्या है ये क्या क्या नहीं हो रहा है तो जो आनंद इन्हें स्टोरी बताता है वो सुन के ये सभी चौंक जाते हैं आनंद इन्हें बताता है कि जब आनंद और उसकी बहन खेलने के लिए जब गांव में गए थे तो आनंद बैठा था और उसकी बहन और अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल रही थी तभी उसके पास में एक लेडी आती है और उसके साथ में एक बच्ची होती है अब तो ये दोनों उसके पास में आए और जो अब इन्हें बैठी तो वो लेडी इनको बोलती है आनंद को उसने बोला है कि आनंद बेटा क्या कर रहे हो तुम खेल नहीं रहे हो बच्चों के साथ में तो आनंद बोलता है कि वो सभी लड़कियां अब मैं कैसे खेलूँ वो सब मुझसे बड़े हैं तो वो लेडी आनंद को बोलती है कोई बात नहीं तुम बेटा मेरी बेटी के साथ में खेल लो यहाँ पर बैठी है बेटी है उसके साथ में खेल रहा है अब खेल रहा है अब थोड़ी देर तक खेलते रहते हैं उसके बाद में उसकी जो बेटी है वो और उनका जाने का टाइम हो जाता है लेडी का तो बोलती है बेटा कोई बात नहीं अब हम लोग निकल रहे हैं तुम ये नारियल लो और ये घर जाके आराम से खा लेना और हम कल भी यहीं पे मिलेंगे आराम से फिर और खेल कूद करेंगे आनंद भी वही करता है आनंद ने नारियल किया और सीधा वो घर चला गया अब आनंद घर चला जाता है और वो सीधा रूम में गया और रूम में वो नारियल खा रहा है वो देखता है कि जो उसकी बेटी है वो उस रूम की जो विंडो है विंडो से उसी को देख रही है बट उसकी बेटी है जो तो आनंद को भी ये अजीब लगता है कि उसकी बेटी तो मतलब उसके साथ में घर चली गई थी बट वो यहीं पे है तो आनंद फिर उससे बात करने लग जाते कि कैसी हो क्या करती हो मतलब कौन से क्लास में हो मतलब नॉर्मल नॉर्मल बातें चल रही है और जो फिर वो नारियल खाने लग जाता है उसके बाद में उसकी तबीयत वगैरह ख़राब रहने लग जाती है ये रूटीन में होता है अब एक टाइम आता है जब आनंद की सांसें चलना बंद हो जाती है अब जब ये सब हुआ था सांसें चलना बंद हुई तो जितने भी फैमिली वाले थे और गांव वालों ने आनंद का जो बॉडी है उसको गाड़ दिया था मतलब एक्चुअली जैसे छोटा बच्चा होता है उसको कभी भी मतलब जलाते नहीं है उसको सिर्फ दफना देते हैं तो आनंद के साथ भी वही हुआ था उसे दफना दिया था उसे जैसे दफनाते उसके थोड़ी मतलब जैसे दफना के सभी चले गए उसके बाद में थोड़ी देर बाद में एक वही एक लेडी आती है उसी दफनाए को बाहर निकालती है और उस टाइम पे आनंद जिंदा होता है आनंद जिंदा है उस लेडी ने उसे निकाला है और ये वही लेडी है जिसने आनंद को नारियल दिया था अब उसे निकाला है उसको मतलब कुछ खिलाया पिलाया और उसे प्यार से मतलब एक जगह ले गई है और वहाँ ले जाके उसने आनंद पे मतलब हल्दी का लेप लगाया 
हल्दी का लेप लगाया लाल टीका लगाया और मतलब कुछ अजीब सी चीज़ें मतलब उसे दिए और मतलब कुछ हरकतें किए बट उसके बाद में वो कुछ सामान भूल जाती तो उसे मतलब नाइट का टाइम है उसे भूल गई है तो वो क्या करती है कि जितना भी सामान है मतलब एक भूल गई तो वो घर से सामान लेने गई है और बोलती बेटा यहीं पे रहना अब मैं जाके आती हूँ और वो उसे अपनी बेटी के साथ में छोड़ के चली जाती है उसके बेटी के साथ में छोड़ के चली गई अब जब आनंद ने बताया कि इस टाइम पे जो मतलब उसकी बेटी है वो कुछ अजीब सी हरकतें कर गई जिससे आनंद डर जाता है आनंद डर गया क्योंकि वो जो उसकी बेटी है वो कुछ नॉर्मल नहीं लग रही है वो कभी तो हवा में उड़ रही है कभी मतलब पेड़ पे उल्टा लटक रही है ऐसी हरकतें करती है आनंद डर गया आनंद वहाँ से सीधा वहाँ से भाग जाता है अब आनंद भाग गया और वो सीधा घर की तरफ आ गया तो वो देखता है कि मतलब उसकी बहन सोई हुई है सो यहाँ तक वो सारी बातें क्लियर हो जाती है अब जब इनको पता चलता है कि लेडी लेडी तो ऐसे थोड़ी बहुत बात चल रही है तो आनंद से वो उसका नाम पूछते हैं कि उस लेडी का नाम क्या था कुछ बताओ तो वो आनंद है आनंद ने नाम बताता है कि उस लेडी का नाम किरण है किरण नाम सुनते ही मतलब आते ही लोगों को थोड़ा सा ऐसा होता है कि किरण नाम से तो गाँव में एक ही लड़की जो लेडी है जो अभी गाँव में आई है एक महीने पहले ही गाँव में शिफ्ट हुई तो मतलब वो दूसरे गांव से है बट उसकी बेटी एक्सपायर हो गई थी जिसके बाद में वो यहीं पे शिफ्ट हो गई कि यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत काम मिल जाए तो वो अपना गुजारा कर ले अगर अब सभी को समझ में आ जाता है कि अब उन्हें किरण के पास जाना है क्योंकि उसी से सारी सच्चाई है सच्चाई पता चल पाएगी अब सभी पूरे जितने भी लोग हैं सभी दो चार लोगों को और इकट्ठा करते हैं तो पंद्रह बीस लोग हैं सीधा किरण के घर पहुँच जाते हैं अब वो सभी किरण के घर पहुँचे अब वो जैसे किरण के घर पहुंचे तो वो देख रहे हैं कि किरण की जो गेट है वो अंदर से बंद है अब घर में सभी खटखटाने लग जाते हैं चिल्लाते किरण किरण बट अंदर से कोई आवाज़ नहीं दे रहा तो घर वो जितने भी लोग हैं वो बोलते हैं कि या तो तुम गेट खोल दो या हम लोग गेट तोड़ के फिर अंदर आए तो किरण डर जाती है अब किरण सीधा आइए गेट खोल दिया किरण को किरण के जैसे गेट खोला तो सभी ने किरण को फिर पकड़ लिया है वो पकड़ के सभी के सभी एक खम्भे से खम्भा है जो पिलर है इलेक्ट्रिक उससे बांध दिया सभी ने बस के बांध दिया और बांध दिया अब उससे सारी सच्चाई पूछते कि तुमने इस बच्चे के साथ में क्या किया था अब जैसे उससे पूछते तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं किरण बताती है कि वो जब दूसरे गांव में थी तो उसकी बेटी की मतलब किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो उसे एक तांत्रिक मिलता है जो तांत्रिक उसे बताता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी को जिंदा करना है तो तुम्हें जिसका फेबररी मंथ में बर्थ हो उस बच्चे को तुम्हें बलि देनी हो तो किरण इसी के लिए अलग अलग गाँव में जाती है मतलब अलग अलग गाँव में गई है बच्चों को पता करने के लिए बट जब वो इस गाँव में आई है अब किरण को एक्चुअल में ऐसा है कि उसे थोड़ी तंत्र विद्या वो जानती है क्योंकि वो तांत्रिक वगैरह से मिली तो उसे पता है थोड़ी बहुत चीज़ें कि किस गांव में क्या हो सकता है तो ऐसे ही वो इस गांव में आती है तो वो जब आई है तो उसे थोड़ा सा अलग सा एहसास होता है कि जो चीज़ वो ढूंढना चाहती है वो इसी गांव में है वो दस पंद्रह दिन काफ़ी भटकी भी काफ़ी वेट भी किया उसने इस सब चीज़ें नहीं मिली बट एक दिन वो जब शाम को जा रही थी अपने घर पर तो उसे ये आनंद है ये बैठा हुआ दिखता है कि ये बैठा है और केवल चुपचाप अकेला बैठा है तो उसे थोड़ा सा इसी पे ही आभास होता है कि मतलब जो मतलब वो चीज़ ढूंढ रही है वो इसी में मिलेगी तो ऐसा ही होता है इसलिए वो आनंद को अपना शिकार बनाती है और वो आनंद को जब सभी गाड़ के चले जाते हैं तो आनंद को निकालती है उस पर हल्दी का लेप करती है और टीका लगाती है और कुछ चीज़ें रखती है उसे कुछ चीज़ भूल जाती है जिस चक्कर में वो जब भर जाती है तब तक में उसकी जो आनंद है आनंद है वो अपनी जगह छोड़ के मतलब भाग गया होता है उसके बाद में जब ये सब चीज़ें किरण को पता चलती है तो किरण थोड़ी समझ जाती है तो किरण अपना सीधा घर आती है वो अपना सामान पेक करके उसने ब्लॉक किया तभी तक में गांव वाले सारे आ गए होते हैं तो ये सब चीज़ें किरण ने बताई तो इतना बताने के बाद गाँव वाले बहुत गुस्सा है गाँव वाले मतलब लिटरली सभी के सभी लोग हैं फैमिली वाले का सब मिल किरण को बहुत पीटते हैं लाठियों से बहुत पीटते हैं और इस बात में पुलिस के हवाले कर देता है उन्होंने पुलिस के हवाले किया अब उसके बाद में उन्हें कोई आइडिया नहीं कि मतलब 
किरण है किरण के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन्हें कोई कुछ भी नहीं पता तो ये थी रितु की स्टोरी आई होप कि आप सभी को पसंद आई हो और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पेज मेल पे कहीं भी शेयर कर सकते हो